。哎，长安，你喝酒试车，造成样车损坏被停了职，你非但没有吃一堑长一智，还厚着脸皮公然请我们班长再帮你试车，请问你是何居心啊？啊？是不是看我们班长没受处分，你又想拉他下水？大爷！干嘛呀？干嘛？干嘛呀？大家来评评理！大家来评评理！爱长安醉酒试车。爱长啊，七吨的洋车呀，你可要知道，那边上万名华旗的员工勒紧了裤腰带，从伢府里头掏出来的钱，买的设备，买的材料。你们大家熬了多少个大夜，付出了多少的心血，才制造出来的？我们把它当宝一样的对待，你倒好，竟然敢喝酒试车，把车还毁成那个样子，对你停职处罚那都是枪的。俺们头上刃子一把刀，无所谓的。你要敢再试车。那俺们只能把这个刀取下来，对你不客气。小弟好，真是不要脸！要是我，早就卷铺盖走人了。大家抬头不见低头见的。行了，你们几个也不要再说了，谁要敢跟长安一块儿再糟蹋这个洋车，我不管你爸是谁，我照样我们一锅端。小军，谢谢你替我出头，但是别忘了，现在是华气五百期的关键时刻，在这个时候，激起民愤，挑起事端，搞团队对立，对我们对华气有好处吗？你看看大家刚才的情绪，这是应该有的情绪吗？各位，咱们是大学生，我希望。你们问一问自己的内心，我们当初来华期的初衷到底是什么？好吗？是吧？是你们别跟着我，我不想连累你。长安，你跟哥几个说说，你干嘛非要试那样车啊？因为样车出事故，根本就不是意外。我们知道，是因为小娟错拿了水壶，这确实不怪你。但谁让哥们你倒霉呢？不是？现在我们家老葛正在气头上，你干嘛非得出这个眉头啊？太平，就算我误喝了一口酒，这会直接影响我的判断吗？样车出了事故，是因为悬挂系统有问题。就算你爹今天要开除我，我也必须查个明白，这罪人我当定了。所以啊，你就去求徐迟，想让他帮忙证明你自己的判断。依我看，这叫无病吃药，自讨苦吃。你是徐迟亲手逮着的，他能信你啊？徐迟他信不信我根本不重要，但是他能够查出样车问题的所在，这对咱们华西对吴改期来说非常重要。行，长安。哥几个信你，但那帮大学生呢？我太了解了。好家伙，心眼小的像针鼻他不可能帮你。你说你与其在那受人冷脸，你还不如靠我们自己呢。对啊，你说哥几个，哎，华气期间出了什么事儿，不是一起担着，挨骂一起受着？这次也一样，只要能帮你证明，哥几个帮你。要不然，我们去把影车偷出来。这可是，嗯，我告诉你们，谁在提头样车时，我跟谁急。我已经偷了这么大的楼子了，咱们要是把样车偷出来，让厂里知道，不是停职这么简单。就算这事要掉脑袋，只能掉哥们儿一人脑袋。你们先回去
，我不做。对不起，我有错，大错特错。哎，听我把话说完，我知道我错在哪儿，让你这么不信任我。说吧，你错哪儿了？咱们坐在一辆车上，冒着被处罚的风险试车，本应该是同舟共济的战友，但是作为曾经是一名战士的我，犯了军中大忌。我没把你当成我的战友，更没有给到你足够的信任。如果那天我误喝那口酒的时候，能够毫无顾虑的把酒吐出来，并且把实情告诉你，我相信，你一定会理解我。也不至于闹这么大误会，艾昌。如果你拦住我，只是想跟我说这些的话，我劝你不要浪费后事。眼下是华气五改期的关键时刻，我没有那么多时间浪费在听你说这件毫无意义的事情身上。这不是毫无意义的事情。这关心这五改期能否成功？你到底想说什么？杨超有问题。亚车有什么问题？悬挂系统的避震器有问题。避震器又有什么问题？我也不知道，所以我才请你帮忙。那你凭什么就相信我就一定会帮你的，爱昌？从你踏进华气大门的那天起，我就知道你根本看不上我。我也一样，不怎么待见你。但是有一件事情，我们都没办法忽略。那就是五改期的成功，是我们共同的目标。为了这个目标，你我必须是同舟共济的战友。你可以选择不相信我爱长安，更可以讨厌我，但是在战场上，你必须选择相信你身边的战友。好，我已经做了一次错误的示范。因为没有把你当成我的战友，而犯下了难以纠正的错。我只希望你能够跟您机修人员对样车进行全面的检测，找出关键问题的所在，这将对华气和五改期都起到至关重要的作用。徐师，哪怕是我错了。但我恳求你相信我一次就一次，你让我干什么都行，你让我跪下给你磕头都可以。干什么？你这是？徐晨，你信任我一次，样车真的有问题。信任是你自己弄掉的。你碰七吨车，这五吨车不算违反规定。嗯，你胡闹，你给我把车开过去。哎，长安，以前听哥说啊，兄弟们都已经给你想好了，既然那七吨开不出来，那咱们就用这老五吨重新走这七吨的路，把你那车感的这问题啊复述一遍，记录下来。对，我告诉你们，赶紧把车给我开回去。现在不是逞英雄、讲兄弟情义的时候。你甭管啥时候，哥几个信你。这样车要真有问题，一定跟葛厂长说的清楚。嗯，但是如果他还是拒不接受，那葛宝忠就一糊涂蛋。这工作不要也罢，对，不要也罢，真不要啊！说什么呢你们？怂啊你！咱又不是逼着长安造反。长安，你把当时遇见的问题好好回忆清楚，找准，然后去找我爸
，只要咱们有详细的呃记录和报告，我就不信老头会翻脸。嗯，好。你看，王小娟，你给我下来！长安，一会儿我来看，你来做记录。哈哈哈哈哈！现在啊，这发动机也得拆卸下来，检查一下引擎角。引擎角负责发动机在正常运转的时候细微的抖动，如果出现问题，这些震动就会传到方向盘。明白。啊，呃，各位，咱们先都撤出来，注意安全。发动机要上行。来，来来来，先出来。师傅，来，慢点啊，注意安全。发动机。哎，水下，你啥时候来的？刚来，班长，看来长安已经找过你了。谢谢你啊，愿意帮助他。我不是为了帮他，我是在帮自己，因为我从来没有忘记我来华西的初衷，就是要参与吴凯西，并且看到他的成功。至于爱长安嘛，就让他背着处分，在家休息吧。什么情况？行调工没控制好，发动机撞那个驾驶室了。人没受伤吧？没有。发动机往上提。好，再往左一点。再往左。停。再往下。停。来。引擎角没有问题，发动机降回去吧，来，慢一点啊。怎么了，班长？啊？哦，我我我我是没想到你对车间的操作也这么熟悉啊。那是你不了解我。当然，刚才你说爱长安会在家好好闲着，说明你也不了解爱长安。啊？啊？哎哎呦呦呦呦！我到了，我到了。小张，你们帮我一起记着。好，好，来。行李集中，干正事了啊！哎哎哎！长安，不用开这么猛吧？磨你的越逼真，回忆的越精准。长安，你好好开你车，我们相信你，加油，加油！前面是蛇形路段，好，准备测试，好。
测试，调查者路段。好。懂不懂？不懂。好。下一个路，车网路段。最后那下，倒了吧？张安，这说明你没有问题，是七吨车真的出了问题。继续试。你不还我？班长，轮胎、钢圈全部检查了，正常。方向机、拉杆、转向球头等转向系统一切正常。发动机检查过了，引擎脚、节气门、喷油嘴一切正常。整个底盘、传动轴、减震系统还有刹车系统，一切检查完毕，正常。发动机正常，转向正常，悬挂正常，一切都正常。班长，你不能因为爱长安一句响当人的话，就让哥几个和。大伙在这像没头苍蝇似的一样检查啊！就是啊，他嘴皮子动一动，咱们哥几个跟冤大头似的在这检查问题。依我看啊，最大的问题就是他喝酒开车，还不承认，满嘴说胡话，给自己啊找理由开脱。难道艾长安这次真的错了？班长，能不能再重新检查一次？当然可以，但是如果再次检测的结果依然不是艾尚安说的那样，你还愿意相信他吗？愿意。看看是不是确实如哥几个，大家再辛苦一下，跟师傅们一块儿来样车，重新再检查一次，但这次要精确到每一个零部件。连一个螺栓都不能错过，好吗？好，好，好，大家辛苦啊！这个红头文先生说的很明确，咱们华西五改七的进度远远落后于北汽。就在这个节骨眼上，这艾长安还给咱们捅了这么大的娄子，我真是后悔当初怎么把他给留在厂子里了。这件事，责任在我，是我给了艾长安留下的台阶，我承担全部责任。出去，厂长，谁让你进来的？出去，厂长，昨天下午的试车事故，是样车的悬挂系统出了问题。我这有详细的车况和路况数据，请您马上召开紧急会议，组织检测小组对样车进行排查检测，找出问题，马上。行了，艾长安，除非你能证明样车确实有问题，不然的话，我请你离开花季。我可以离开，但是五改七必须成功。所以我恳请你们
，马上组织检测小组对样车进行检测。厂长，艾尚安说的没错，样车的确出了问题，而且经过我们的检测，已经确定了核心问题所在。问题在哪里？螺栓。那也就是说，因为螺栓的精准度不高，才引起了悬挂系统的问题。这事儿确定吗？确定。螺栓的精准度不够，影响到的不仅仅是悬挂系统，就连底盘系统和动力系统也一定会受到影响。可是，沈总工的工作安排表上，三天之后就要进行动力系统的全场大会展。换句话说，要解决手机全局的螺栓问题。只剩下三天的时间了，时间紧，任务重，谁来负责？谁能负责呀？那目前看起来，只有陕北同志能完成这个任务了。行，艾科长正在配合沈总工做预备动力系统的工作。这个时候把这个担子交给他，太重了。目前看起来。没有其他更合适的人选了。厂长、书记，我想申请加入公关小组，配合艾科长，共同完成这项任务。行了，你只是一个试车员，你会做什么？你就别在这儿起哄了！你捅了那么多窟窿都没补上，你还要捅几个？厂长，您先别生气。就算我是去端茶倒水，我也愿意。您就当我是去补一窟窿去了。你们放心啊，就算给我一百个档，我也不敢，更不能做出任何出格的事儿。我向你们保证啊，我要是再惹出什么事儿，不用厂长亲自动手，我自己就就把我变成这地上的水杯渣子。书记，厂长，我也申请加入公关小组，而且我相信会有更多的工人愿意加入我们，因为我们不是一个人，而是一支队伍。那好吧，召集全场的干部，把螺栓防空的任务给他布置下去吧。好。哎，啥？我希望你记住，光凭一腔热血干不成大事。华西的这场攻坚战，也不是你一个人的战斗，所以，你的那个个人英雄主义，千万不能再犯了。是。这个螺栓到底这个问题出在什么地方？把这个车打成什么样？安利，安利，大家静一下。陈总工，有情况。我说两句啊。悬挂系统螺栓的精度问题，事关重大。我们现在只有三天的时间，三天之内解决不了，势必会影响接下来动力系统的改造。到时，我们就无法按时向部队交车，华气就会面临就地解散的局面。同志们，成败与否，就看这一仗了。所以呀、啊。这个螺栓的问题到底出在哪？这三天的时间内，咱到底打算怎么解决这个螺栓的问题？按照七吨车的图纸要求，这些直径为十六毫米的螺栓在精度上要求的非常高，比如大径，必须要控制在十五点七三二到十五点九六八之间；中径，必须控制在十四点八五四到十四点九九四之间。在开会之前。我对咱们厂里的备用螺栓做了抽样检查，很遗憾，根本达不到七吨车所需要的螺栓精度。咱厂的滚石机床都是五六十年代的设备，生产的螺栓给五吨车用没马当，但是对新七吨车来说，当然精度不够了。可是想要解决螺栓的精度问题。就必须要立刻更换德国的进口滚丝机床
除此之外，不可能有其他的可能。如果依然按照过去手工机床打磨，那无疑是在浪费现在以及未来的时间。各位师傅，这件事情根本就不可笑。进口机床咱们厂有呢，前两年咱们厂就买了一台德国的滚丝机床，刚开始用的时候精度还挺高，可是用了不到三个月，这这精度出问题了。刘师傅，您说咱们厂里边有德国的进口机床？是啊，那在哪儿啊？哎呦，现在就是一堆废铁疙瘩，在机床车间呢。艾科长，这台机床坏在哪儿啊？两年前吧，这台机床刚安装的时候，特别好用。可是三个月以后，这个精度就出了问题。那个时候，咱们厂有一位老师傅，就拆开维修了一下，但是。没修好，那当时为什么不请德国的专家来直接维修呢？这家德国公司派人来检查了，说是因为咱们私自拆修的原因，开价五万美元，说要更换整个电路系统。你也知道，咱们厂子最近效益不好，工资都发不出来。到哪儿弄这么一大笔钱呀、啊？还是美元。所以，这台机床就这么闲置了。跑不动的机床，就是一堆废铁，可惜了。书记、厂长，我上大学的时候呢，我曾经跟随我的老师，参与过滚丝机床的电力系统设计，所以我想申请组建维修小组，对这台机床的电力系统进行全方面的检修。争取在三天之内把它给修好，完成螺栓返工的任务。这一个大学生啊，喝了几年墨水，就以为自己可以解决一切问题。是，这控制电路说起来并不复杂，关键是好多零配件在国内就买不到啊。没错，现在精度是要求高了。难道我们没有进口的机床？我们这些人都坐到这儿，大眼瞪小眼的看着滑稽，三天以后散摊吗？我看啊。这个时候只能依靠车房手工模式吃，花旗就是在依靠我些老车房，靠咱这些工人，我这簪子、菜刀、锉刀，没日没夜一哈一哈打出来的。对，厂长、副局，机器是死的，但人是活的，我们不能稀里哗空等。就算三天以后我们失败了，我们这些人。也是跟花旗一起走在跑跑的路啊！来，大家安静一下，给厂长、书记一点时间，让他们商量商量。沈总工，艾科长，这件事情你们俩怎么看呢？我认为，车床手工要那么高的精度，很难做到。如果这台德国机床能够在三天之内修好。他就能帮我们迈过这个坎儿，也能为将来动力系统的改造争取更多点的时间。厂长，我有不同的意见。如果当初能修好，我们为什么要让这台机床趴在这里吃两年的土呢？三天时间，我认为修好的概率非常低。
，大长，交流一下这个事情。葛厂长，周书记。我能说两句吗？你说什么说？出。张安，好啊，你说说看。眼下当务之急，是三天之内完成样车螺栓的生产。哪怕咱们用车床手工做，哪怕咱们就只有百分之一的概率，那咱们也得拼了命的做几个像样的出来吧。做一空等。那绝对不是咱工人阶级的作风。对呀、啊，是、啊。但是，华气的未来一定需要这些高精度的机床。我认为选择一条道孤注一掷走到黑，那不如咱们两条腿走路啊。只要有一条成了，那咱们华气就是爬坡过坎儿，又过一关。我请求厂领导同意，让徐迟带队维修德国机床。好，我同意你的建议。这样，艾科长，你带领工人用咱们自己的车床给我车出几个合格的螺栓来，你没问题吧？我没问题。同志们，这是一场大会战，各个车间必须通力合作。好，徐迟，哎，你带队，负责把这个德国机床给我维修好喽。是，哎，陈安，啊，你不是表过态，说为大家端茶倒水都高兴吗？从现在开始，这两个公关队伍的后勤保障工作就由你来完成，好好干，干不好可收拾你啊！周书记，您放心。我就算是不睡觉，我也把大家伙都给伺候好了。好。嗯。干嘛呀？干嘛？这么哪儿都有你啊？就嫌你呢？不是，你说老几呀、啊、你？啊？不，我就想告诉你，你忘了你妈怎么跟你说的了？枪打出头鸟，你就愿意当那个鸟啊？我不是为再说了，你个试车员，你哪有资格在厂领导面前指手画脚？听道理啊啊！我想告诉大学生他们，装什么大尾巴狼啊你？说呀！您说完了，继续说呀。你看啊，反正厂领导已经接受我建议了，是吧？我这是为你好，你跑什么跑啊？你，你干嘛去？我睡觉去。小小白猫，再来点上厕所。你跟班长是握手言和了，还是暗自较劲呢？上次喝酒试车，给了我一个惨痛的教训。那个时候我认识到，咱们的华气，就是一艘行驶在汪洋大海中的巨轮。咱们每个人都坐在这艘巨轮上。我跟徐迟呢，并不是敌人，是同舟共济的战友，是让华气这艘巨轮。开得更稳，走得更远。为了这个共同的目标，我们应该相信彼此，并肩作战，同生死，共进退。你一直看着我，看出个啥嘛？看出你傻呀！这么明显。不跟你废话了，回家吃饭。对了，库房给我留个位置，明天一早我来找你。哎，小夏，你是搞技术的，这好钢呢，还是得用在刀刃上。所以我觉得徐迟那边更需要你。两条腿。
条道上一条街，在哪儿都是帮咱花钱。好。哦，妈，这前两天还有点油水呢，这马上春节了，怎么就剩这点汤水呢？我告诉你啊，对别人来说那是准备过春节，对咱华气来说那是准备过冬天。现在这汤汤水水啊还管够，三天以后你再看，就这汤水啊，有没有不一定。爸，吃饭呀、啊？我不饿，你们吃吧。爸，解放天津才给三天时间，可是最后一天胜利了，我相信你。我是搞技术的，机床什么精度，手工能达到什么精度，这中间的难度我比你清楚。农民造纺车的心态，解决不了现在华气的问题。谁呀、啊？哎，刘叔。啊，叫你爸。哎，沙发上。几位老哥哥。你们怎么来了？我们老哥几个联系咱们厂的退休老工人，写了一封请战书。华气是我们一手建立起来的，绝不能眼睁睁的看着他在我们手里又丢掉啊！这次啊，就是要让厂里的后生们看看，这十六年前我们是怎么把一颗钉子变成现在的华气的。师傅，您喝茶。几位老哥哥，下面该咱们上场了。放心吧，就算咱这边烙骨都黄了，胜利的家伙事儿也问你太，保证完成任务。那么，哪位老师傅先来？我来
跨境十五点九六零，合格。十四点八二零，不合格。